ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ശതമാനം മാത്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ശതമാനം പേഴ്സൻറ്റേജ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ശതമാനത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കുന്നതിന് അതിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഒരു ശതമാനത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കുന്നതിന് അതിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഉദാഹരണം ഇരുപത്തഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതിനെ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കാൻ അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഒന്ന് ബൈ നാല് അടുത്തത് ഒരു സാധാരണ ഭിന്നത്തെ ശതമാനമാക്കി മാറ്റുവാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഒരു സാധാരണ ഭിന്നത്തെ ശതമാനമാക്കി മാറ്റുവാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഉദാഹരണം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നസംഖ്യേനെ അതിനെ നമ്മൾ ശതമാനമാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും അതിനുശേഷം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സംഖ്യയിൽ ഡാഷ് കുറവുണ്ടാകും ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും അതിനുശേഷം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സംഖ്യയിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവുണ്ടാകും ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും അതിനുശേഷം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സംഖ്യയിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവുണ്ടാകും അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും തുടർന്ന് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ ആ സംഖ്യയിൽ ഡാഷ് ശതമാനം വർദ്ധനവുണ്ടാകും ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും തുടർന്ന് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ ആ സംഖ്യയിൽ x പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും തുടർന്ന് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ ആ സംഖ്യയിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും അടുത്തത് എക്സിൻ്റെ വൈ പെർസെൻറ്റേജും വൈയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജും തുല്യമായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ വൈ പെർസെൻറ്റേജും വൈയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജും തുല്യമായിരിക്കും അടുത്തത് എയുടെ ശമ്പളം ബി എക്കാൾ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായാൽ ബിയുടെ ശമ്പളം എ എക്കാൾ ഡാഷ് കുറവായിരിക്കും എയുടെ ശമ്പളം ബി എക്കാൾ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായാൽ ബിയുടെ ശമ്പളം എ എക്കാൾ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവായിരിക്കും എയുടെ ശമ്പളം ബി എക്കാൾ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായാൽ ബിയുടെ ശമ്പളം എ എക്കാൾ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവായിരിക്കും നേരത്തെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എയുടെ ശമ്പളം ബി എക്കാൾ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവായാൽ നാത്ത് കൂടുതലായിരുന്നു ഇതിൽ കുറവായാൽ ബിയുടെ ശമ്പളം എ എക്കാൾ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും നേരത്തെ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നേരത്തെ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടു കൂടുകയും തുടർന്ന് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സംഖ്യ ഡേഷ് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സംഖ്യയിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റമുണ്ടാകും ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും തുടർന്ന് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സംഖ്യയിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റമുണ്ടാകും നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും തുടർന്ന് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ ആ സംഖ്യയിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും തുടർന്ന് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ അപ്പോൾ സംഖ്യയിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റമുണ്ടാകും അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും തുടർന്ന് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സംഖ്യയിൽ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റമുണ്ടാകും ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും തുടർന്ന് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സംഖ്യയിൽ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്
കാരണം വൈ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൈ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു പി ആയാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു പി ആയാൽ അതേ സംഖ്യയുടെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു പി ആയിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പി ആയാൽ അതേ സംഖ്യയുടെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു പി ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിച്ചാൽ വർദ്ധവിന് വർദ്ധനവിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ വൈ ആയാൽ ആദ്യ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വൈ ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് എക്സ് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിച്ചാൽ വർദ്ധനവിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ വൈ ആയാൽ ആദ്യ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വൈ ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് എക്സ് അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറച്ചപ്പോൾ കുറവിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ വൈ ആയാൽ ആദ്യ സംഖ്യ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വൈ ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് മൈനസ് എക്സ് അടുത്തത് വൈ എന്ന സംഖ്യ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിച്ചാൽ വർദ്ധനവിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൈ ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് അടുത്തത് വൈ എന്ന സംഖ്യ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചാൽ കുറവിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈ ഇൻറ്റു നൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് അടുത്തത് ത്രികോണം ചതുരം സമചതുരം വൃത്തം ആരം തുടങ്ങിയ ദിമാന രൂപങ്ങളുടെ വശം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വിസ്തീർണത്തിലെ വർദ്ധനവിൻ്റെ ശതമാനം കാണാൻ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ത്രികോണം ചതുരം സമചതുരം വൃത്തം ആരം തുടങ്ങിയ ദിമാന സമരൂപ ദിമാന രൂപങ്ങളുടെ വശം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വിസ്തീ വിസ്തീർണത്തിലെ വർദ്ധനവിൻ്റെ ശതമാനം കാണാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്തത് വർദ്ധനവ് ശതമാനം കാണാൻ വർദ്ധനവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വർദ്ധനവ് ശതമാനം കാണാൻ വർദ്ധനവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അളവ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അളവ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഡിസ്കൗണ്ട് കാണാൻ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് വിജയ ശതമാനം കാണാൻ വിജയികളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വിജയികളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില വർഷം തോറും ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് നിരക്കിൽ കുറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വില പി ആണെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില വർഷം തോറും ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് നിരക്കിൽ കുറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വില പി ആണെങ്കിൽ എൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള വില കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അടുത്തത് എൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വില കാണാൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില വർഷം തോറും ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് നിരക്കിൽ കുറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വില പി ആണെങ്കിൽ എൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള വില കാണാൻ പി ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അതുപോലെ എൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വില കാണാൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അടുത്തത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില വർഷം തോറും ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് നിരക്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിന് ആറ് ശതമാനം നിരക്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വില പി ആണെങ്കിൽ എൻ വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വില കാണാൻ ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റൈസ് ടു എൻ അതുപോലെ എൻ വർഷം മുമ്പുള്ള വില കാണാൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില വർഷം തോറും ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് നിരക്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വില പി ആണെങ്കിൽ എൻ വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വില കാണാൻ ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അതുപോലെ എൻ വർഷം മുമ്പുള്ള വില കാ
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക്